。网络热门快根植物推荐：索科特拉平婆树 s t e r c l i a Africana subs s o c a t r e n a Hello， 各位植物学家们，大家好啊！我是植物区新人 UP 主小新，非常开心又和大家见面了。今天的植物书店呢，来到了快根植物。哎，今天讲一个什么快根植物呢？咱们接着来聊这个索克特拉岛吧。在这个神秘的岛屿上，哎，我发现我讲什么它都是独一无二，都是网上。就是 B 站上面没有的视频，那咱们今天就接着来讲一个只有这个岛才有的，它的名字叫做呃平婆树，哎，但在这个岛上，这个植物叫做索克特拉岛哦，平婆树，哎，索克特拉岛最大的树，哎，那这时候小伙伴们就说了，哎，小心小心，那个龙血树不是这个岛上最大的，怎么这个树是最大的呢？因为这个树啊，它。呃，随便一长能长到八至十二米，哎，所以它是最大的。这是一种非常美丽的树，哎，有这种美丽斑驳的树皮，它呢，呃，给人一种斑驳的感觉，哎，它的这个斑点呢还有些糊，哎，它的叶子呢像这个枫树的叶子，哎，物种呢也是产于非洲的大陆，哎，它的花呢也非常漂亮，是有这种红色条纹。呃，模糊，哎，有这种绿色花瓣儿，哎，相映成趣，非常的漂亮，有这种对撞色的感觉。那这时候小伙伴又就,就说了，呃，小心小心，那为什么这个花儿会这样呢？它为什么会这样啊？因为我们人眼看呢，它是这种红色的条纹，哎，它这个绿色花瓣儿，但是在昆虫的眼睛里面，它不是这个颜色的。昆虫眼睛里面，它看到的是布满着这个紫外线。这个红色的条纹呢，其实是指引昆虫。有些昆虫的视力不太好，它只能识别到这种紫外线嘛。它花瓣上面的条纹，就像那个昆昆虫眼睛的这种导航导航一样，指引着昆虫爬向这个花蕊的地方，完成授粉。这就是大自然的巧妙之处了。那，呃，各位。肯定会想，哎，这个八至十二米应该叫树吧？为什么要叫快根植物呢？难道人们真的这么缺植物吗？这么大的树都要放到花盆里？哎，其实呢是这样的，鉴定快根植物与普通的树木，主要是看它的这个有没有肿胀的块茎，呃，其次呢是看它的木材，哎，如果它的这个木材呢能够做成家具啊，它的密度比较。足够，呃，我们就称它为乔木，哎，然后是树的一种。那这个植物它的这个材质啊不够紧密，呃，就只能是块根植物。那呃，这种植物是做不成家具的。这个索克特拉岛平婆树啊，是索克特拉岛沿海平原低矮呃内陆丘陵上最具有特色的物种之一。这种植被呢，分布在落叶灌木丛中，哎，以特有的散呃散布着。它这个散步的地方呢，它周围遍布了这种大戟科，呃，以及呃麻风树属，呃麻风树以及这个，呃巴豆，呃等等的这样的一些植物啊，这些植物一听都是带有一些毒性的，呃一般的这种昆虫啊，呃一一般的这个呃。那羊啊什么的这种哺乳动物肯定是不吃的，哎，这就是它的一个生存的方式啊。那小伙伴们就说了，哎，小心小心，那平婆啊，为什么叫平婆呢？哎，你这个说的好啊，其实平婆在中国也有啊，这个名称远在《南海志》里面就说了，哎，在这个《中国植物志》中正式命名为平婆。据资料呢。平婆古称为贫婆，哎，就是贫道的贫，婆婆的婆，是梵语的音译，意为身影，指的是平婆树外在的形态非常的优美，哎，它的别名还有枇杷果、凤眼果、七节果等等。但是这个呃平婆呢，它是属于梧桐科的，而今天呢，咱们要聊的这个平婆呢。它是景葵科的，哎，是一种快根植物。那景葵小伙伴们又说了，哎，这个景葵又是啥意思呢？这个植物呢，在我国古代，哎，也是有的。它呃的古称呢，不叫景葵，它的古称叫做什么呢？它的古称呢叫做“桥”，哎，上面一个草字头，下面一个“收”，哎，呃，这个“桥”呢，通荞麦的“桥”，哎，指的就是呃这个景葵的古称。在《诗经·陈风》之中，呃，在《尔雅释草》里面有一句“桥哦，皮杯
这个皮杯呢，呃，就叫做这个皮菜，哎，呃，陆基诗书云，哎，这个乔一名金葵，而雅意进一步说，乔锦葵也，一名锦葵，在这个植物石考图收在呃收藏在这个卷三的蔬菜类。云锦葵金金葵也，似葵紫色，小叶多花，嗯，少叶，呃，它的这个叶又翘之，哎，呃，华紫绿色，可食，微苦，暗花亦有白色者，啊、呃，人或为葵结花，啊、呃，它就是这个意思。呃，这个植物呢，它也有它自己的花语啊。它的花语，它的这个希腊词意思是讽刺。呃，活跃在古罗马帝国的这个呃时候呢，是讽刺诗人用的这个词花啊。在一个名叫呃马卢提亚尼斯曾经说过，锦葵提炼出来的茶叶，呃，具有恢复疲劳的功效。因此，锦葵就是指这个诗人的精力旺盛啊，特别能够呃那个。源源不断的就是写文章啊，或者批判呐、啊、什么的，呃，所以它的花语就变成了讽刺，呃，它的这个生日花呢是七月三日，哎、呃，就要戴这个锦葵，啊、呃，它的这个锦葵的果实啊，有一种落花生般的这种味道，它的别名又叫做妖精的起司，起司之床，它的花语还有一种叫做风味，就是受到这种花祝福的人具有一般不为人知的特殊的气质。必须让人细细的品味，才能发掘其中的美味。也许刚开始并不为人注意，但是经过几次接触，会容易让人产生这种关心，进而会滋生爱苗的这个情欲。哎，所以有七月三日生日的小伙伴，哎，要佩戴这个锦葵哦。那为什么大家会说，呃，那小新，那为什么七月三号要戴锦葵呢？因为在古代的基督教啊，啊、呃，这个圣人和特定的花朵连接起来的这种习惯，啊、呃，因此啊、呃，在教会纪念圣人时，通常以盛开的花朵来点缀祭坛所致。到了中世纪啊，呃，更是有这种园艺中心种植着各种各样的花朵，因此教会便把三百六十六天的圣人，哎、呃，分别与不同的花朵联系在一起，他每一天都有自己的这个，呃。生日之花，哎、呃，形成所谓的花历，哎，就这样的。那咱们就说，呃，说完了之后啊，咱们就来，呃，接着来聊吧，啊，就接着来聊这个平婆树啊。这个平婆树呢，它，呃，这个索克特拉岛平婆树，锦葵科的植物。叶子无毛，叶片相距很远。这种厚皮树的典型特征就是，呃，插桩树干和主干的这种，呃，板状的皮质脱落。哎，这种植物呢，全球约有三百种，产自于热带及亚热带地区，特别是亚洲地区的这个热带雨林之内。中国有二十三种及一变种，包括在药店里买到的这种胖大海，也是平婆鼠的。哎、呃，所以我们的生活和平婆是呃比较相关的呀。这个平婆鼠也有很多这个，呃，凝赤木昆虫幼虫的呃这个呃存在啊，它是这些昆虫的寄主植物。属下的这些呃植物呢，啊、呃，特别是今天要讲的索克特拉岛。呃，这个平婆树被称为是假猴面包树，哎，因为它的小树像猴面包树一样，属类的物种呢，通常是这种绿啊，或者是呃落叶灌木啊，或者乔木啊这样的。呃，它的这个拉丁名，哎，来自于这个希腊语的，呃，呃，这个是。这个这个一文字嘛，巴拉巴拉啊，呃，这个英文不好，咱也不说了。那它在希腊神话中是有原型的啊，意思是指的是掌管肥料的神。哎，它的这个拉丁名呢，意思呃就是这样。哎，它为什么叫这个呢？指的是该属的植物的枝叶呢，能提供肥料。哎，就说这种植物叶子非常厚吧，意思就这个。呃，它这个神呢，名字叫呃。斯特库尼乌斯，哎，这样的，这种植物在野外非常的有价值啊、呃，有很多的药用价值。从它的树中能提取呃梧桐胶，用作于这种泻药啊，或者是假牙粘合剂。在一些地区呢，将叶子和树皮煮沸，吸入这个蒸汽来治疗发烧和流感。在坦桑尼亚，被煮沸并用作壮阳药，或者是治疗呃背痛。嗯，还有这个疝气呀、啊、头晕呐、啊、真菌感染和抽搐，在纳米比亚，女性用这种树皮饮料，哎，来治疗胃痛
，喝夜茶，哎，就是把它的叶子当茶叶来，哎，可以治疗咳嗽和胸痛。呃，喝它的这个果子，哎，就喝水果茶，可以缓解怀孕期间，呃，还有分娩的这种疼痛。在马拉亚，哎，马拉维，哎，它的水果的毛发呀。被烧掉啊，它的灰烬可以治疗眼部感染，呃，这种药膏，特别是给婴儿使用，哎，非常的有用。哎，那这时候小新，呃，小新觉得吧，咱们有病还看病啊，这个咱呃，咱们可不负责，呃，咱们就聊这个植物嘛，是吧？那从索克特拉岛穿过热带非洲到纳米比亚。那它们都生长在这种岩石和逆石平原的这个低呃地地区，这些植物呢，呃，充分的享受阳光的呃滋润，呃，雨水充足的开阔地带，生长的更加的良好，通常就会长到九到十三米，它的直径能达到九十厘米，在岩石地区生长时，它往往会长成天然的盆景，在索克特拉岛上面，它的形状呢更加的呃那个特像化，哎，会更加的这种。有点类似龙血树的那种感觉，哎，形成一个比较大的一个滑盖，哎，这就是索克达拉岛的迷人之处了。呃，它还有一个特点呢，就是具有脱落的脂质外观，颜色可能呈红色。它的花呢是非常的芬香的，呈这种黄绿色的，带有红色的条纹。哎，就这样。那前面说了，它这条纹不是给人看的，而而是给视力不好的昆虫看的。我们觉得它是红色，在昆虫的眼睛里面，哎，这花就是紫外线。哎，它那个呃花纹呢，是为了引导这个昆虫爬到花蕊的。它并不耐寒，在冬季休眠期间会失去叶子，是下行种的这个植物，是盆景爱好者最喜欢的植物。这种植物可以通过扦插或者是种子，哎，如果种子新鲜，呃，储存正确，发芽率能在六十五到九十之间。它的幼苗呢，在两周内出现，啊，目前呢还是没有听到这人们。吃这个平婆树果的这样一个记载，还是把它当做这个食物使用啊？你还是把它当做这个盆景来看啊？呃，并且这种植物它只要呃从种子发芽，会快速形成一个比较大而深的主根啊、呃。所以我们选盆时要选一个深一点的。好了，今天咱们这个神奇的植物就讲到这儿吧，感谢大家收看，那我们下期见。呃，感谢大家喜欢。呃，如果你喜欢小新节目，欢迎一键三连加关注，哎，特别是多多关注，多多关注，让更多的人看到，哎，那我们，呃，拜了个拜，明天见。